Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Fine, thank you. How are you? Good evening, teacher. I am great. I hope. <laughs> okay. Hello. Welcome, Sandra, Karina. Welcome, everybody, to this class. To the second class in the week. Okay, remember, turn on your cameras. Turn on your cameras. Okay, Rene Hernandez. Good morning, teacher. Good, good evening, Melba. Hey, Rene Hernandez. Hey, let me check. What is your complete name, Rene? Uh, so, my full name is Rene Alonso Cruz Hernandez. Ah, yes. Okay, everybody, let's begin. We have to start the class. Yesterday, we studied the topic about infinitives. And we didn't do one exercise in the manual. We are going to do it in this moment as a review. Okay, review. If you say review is repaso, right? Repaso, review. Old way. Okay. Yesterday, we explained the use of the infinitives. And then we said that infinitives are used to give a purpose. And you say, for example, to make, to come, to be, to bring, to inspire. They are used with the word two plus the base form. Okay, to, to make, to become, to be, to bring, everything that you have with two and the base form is an infinitive. <clears throat> Infinitives are used to express purpose, like a mission, statements, example, why that the company exists, then if you ask a question why, for example, this why that the company exists, the answer can be uh, an infinity. The answer has to be an infinity in this case of the mission, the mission of the company. Okay, and the answer is to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Infinitives are also used to express direction, like a ambition statements. Example, where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, so you see, infinitives. Now, in the exercise number five, page Okay, the page in the manual is the page 10, the page 10 in the manual, you have the exercise five. In the exercise five, you have four mistakes, four mistakes, errors, right? Mistakes, errors, four mistakes. We detect identify the mistakes and correct, the, and correct them. For example, in the number one, it says, our vision is become the number one provider of the office supplies in San Miguel. Okay, the mistake is that you know that you have to use an infinitive and the infinitive is using to, to become. 
And that is the mistake. So what are the mistakes in the number two, three, four, five, six? Okay, identify the mistake and correct the mistake. Okay, do it in this moment. Number five. Number five, what is the mistake? We envision to be leaders, el tú. Yes, the... exactly. You have, it's missing the two. We envision to be, to be, okay, another. We have the, the message, uh, the proposition too, right? In the number two. Uh, it is in the number five. Yeah, the preposition two. It's, it's missing. missing, right? Yes. It's missing, it's missing, yes. And another mistake, we have four. We are, we have two. To become and to be. And another mistake, In the number two, teacher. In the number two, what is the mistake in the number two? Our mission is to be provide healthy, tasty, and economic. Is um uh, to before no, is to provide. Is to be, to be provide. Mm, no, no, it's correct. It's correct. Okay, okay it's to provide is, is correct. Okay. Maybe in number two teacher, the mistake is in meals to construction. Because because we don't write to construction worker. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals. Become construction workers, workers wherever they are. Uh, actually, this the number two is correct. It's correct. It, yeah, but... it's correct. It doesn't have mistakes because we have only mm -hmm. four mistakes. Uh, okay. uh -huh. and this number two is correct because here is in economic meals two in this case is para para uh, remember that the two is in infinitive is para but uh, you can have two also to say para para trabajadores de la construcción right in this case, two is correct. Mm -hmm. It's correct. So in the yes. number three, we have the say uh, We need to remove AM to be the number one. So in this case, it's going, maybe it's going to be, we are the number one on cleaning service, provide all finished and institutional. Excellent, Rene. Uh, excellent because you are thinking in English and, and that's good, <laughs> but, but in this case, is aim is correct. Aim yes. is correct because aim is 
ayudar, right? And so it's, it makes sense. Y ayudar, uh, something like that. Okay, we aim is correct here. We have the number one is to become, the number five is to be leaders. And mistake number three, because we have number, four. Number... Bueno, no sé si el, el verbo tiene que ir escrito en forma, eh, en como en presente, no. Base form, base form. Be, eh, number four, we exist to writing. Ajá, there is the mistake, Jackie. I say Jackie because I see that you wrote Jackie. <laughs> eh, that is the mistake, Jackie. That infinitive is the best form. Um, estoy viendo un poquito de problema en este caso. Yo eh, no lo expliqué mucho ayer porque creí que... Eh, pero bien. Base form, ¿qué es el base form? Uh, porque hay que entender bien el término. ¿Qué es base eh, la form? La base formal del verbo. Ajá, el base form no es en, el verbo en sin ningún agregado en su sufijo. Exactly. Sin ninguna modificación. Es el verbo base. Entonces, ¿será el verbo base cuando decimos bringing? No. No, right? No. So we say we exist to bring. Bring. Uh -huh. to bring telecommunication solutions for businesses in rural areas. Another mistake, mistake number four. <clears throat> Item number six. Yeah, what is the mistake in the number six? My company vision is to become. Exactly, that is a mistake. Here is to become no to becoming because the infinitive is to in the base form of the verb. What is the base form of the verb? Become. Okay, that is the topic for yesterday. Now we begin the topic for today. <clears throat> Okay, now we are going to see the topic, how to use ING forms after prepositions. Okay, what, uh, what is that ING? Remember that we have present continuous and we use ING in the verb. For example, you say, I am studying English. Studying, okay, study. ING form, studying English. But this is not the present continuous, guys. This is not present continuous, right? We are going to discover what it is it. What is it? What is the objective? Okay, the objective is Describe how my department relates to the others in the organization. Okay, um, maybe you work in an office, you don't work in a company, but the companies, they have departments. Companies have different departments. What, what, what is one example of department in your company? For example, accounting. Accounting is one department. Production. Production is one department. Uh, 
Technology. Technology can be one department in your company. So this is the topic for today and the objective is describe how my department relates to others in the organization. Uh, your department can be accounting, production, and how that department, that department, tiene que ver, right? Relates, tiene que ver. Okay, so let's begin the topic. Give me two answers, please. Oh, well, <laughs> I'm gonna change that one thing. Wait a minute, please. Because you are not from that, you are not from the Pedregal. <laughs> Wait a minute, please. I want to leave this space. Okay, you tell me the answers for these two questions. Why do you study English? Why do you work at in the name of your company? And uh, give me the answer using infinitives. And here you write another question. For example, why do you study English? Why do you work at in the company? And question number three. Question number three. Usted eh, escriba por su cuenta otra pregunta. Okay? Otra pregunta. Okay, why do you like English, maybe? Why do you live in Santa Ana? Why do you uh, practice sports? Something like that. Okay. Vaya, vamos a hacer esto. Esto va a ser algo rapidín. Lo vamos a hacer en el breakout rooms. Y tienen que averiguar qué compañía es la que trabaja su compañero, ¿va? Porque si no, no van a poder hacer la pregunta. Okay. Escriban la pregunta número tres ahorita. Okay. Y luego cuando entremos al breakout room, so ya, ya la tienen. Okay, do it. Ready, Rene? Ready with the question number three? Yes, I do. Oh, far, do you have the question number three? Miguel, do you have the question number three? Sí, solo lo, lo voy a escribir eh, la pregunta, ¿por qué trabajo yo en esa compañía, verdad? Para mm. ganar el money. No. no, esa ya está. Tiene que ah, ser otra de su creatividad. Ah, ok, ok. Ok, vaya, mejor lo voy a poner ya con la pareja para que tal vez ya la otra persona diciéndole algo, usted ya sepa qué mejor pregunta le va a hacer. Okay. Maybe it will be how do you feel in the company? Yeah, excellent. Excellent. Good question. How do you feel? But remember that the answer has to be an infinity. Uh, and you have to change a little bit using why. Okay, 
Why do you feel happy in your company, for example? Why do you feel happy? Or why do you feel sad? Why do you feel comfortable? Any idea, right? So, what will your partner? Let me see, you have seven people here, seven partners. Hello, any questions? Mirna? Alejandro? Are you participating in the class or are you oyentes? ¿Van a estar participando o van a estar de oyentes, chicos? Hello. Este, what do you study English? Mm -hmm. uh, to to progress in, in the world. Mm Que ya me está ya me está ayudando bastante excelente que voy a aprender de ustedes ok hello hello uh, Leslie is in the class yes yes ok you
to work. Change work. Um, are you ready, guys? Mi compañera todavía no ha, no ha terminado como de estructurar sus respuestas, entonces le estoy ayudando. Ok. Ajá, entre las dos las estamos. Yo sí ya las terminé, pero le estoy ayudando a ella que también, Ajá. para que me dé una respuesta. Recuérdese uh -huh. que las respuestas son un infinitivo, ¿verdad? Uh -huh. okay. Sí. Gracias, teacher. Bye. Hi, everybody. Hi, hi again. <clears throat> bueno, se, eh, solamente tres, tres este, parejas prácticamente me participaron, ¿verdad? Entonces, okay. este, no sé, ¿verdad? Que algunos excuse me, que teacher. estaban en la clase se salieron. Teacher, excuse me. Yes. Uh, I have a problem with my internet. Uh, Ajá, sí, Oscar, usted fue uno de ellos. <risa> que no, no, como que no, no podía entrar, ¿verdad? Sí, fíjese de que sí. los breakout rooms como que agarra una más fuerza y sí quiere un buen internet. Quiere un buen internet para que usted no le falle. Ok, voy a ver esa situación entonces. Sí, fíjese, y usted tiene, no tiene wifi. Eh, ¿Cómo no? Eh, con eso estoy, estoy con una tablet. Mm -hmm. Y estoy con el wifi. Teacher. Cuando es así, que él tiene algún problema, solo es de esperar un momentito, ¿verdad? Y luego, como a veces es que se baja en un ratito y después se vuelve a subir, hay que esperar sí. un momentito para que luego volver a hacer el intento. Me imagino que eso hizo usted, porque el rato Exacto. después entró, va. Exacto. Ajá. Ok. Eh, let's begin. Eh, Leslie, Miguel, en René. El, en el caso de Leslie, Miguel y René, como son tres, ¿verdad? Y no, como tuve que, eh, como no entraba a Oscar, no pude, tuve que poner a tres. Entonces, eh, vamos a ver, René le va a preguntar a Miguel y Miguel a um, Leslie. Ok. So, René, ask to Miguel. Uh, so, can you show me the, the question? Because I don't remember yet. Uh, the question I don't remember. 
Yes, um, I don't. Send it in the in, in the chat, Miguel. In the chat. Uh -huh, in the group. Eh, eh, no, no comprendo, teacher. Me deja <laughs> perdido, René. No puede mandar la, la toma de en, en el WhatsApp. No, no, teacher. Ahí está. No, si no, no la, no la compartí como estaba con, con Carlitos y después me pasaron para otra sala. Mm, ok. Es que como uno, yo no las tengo, como ustedes las hicieron, yo no las tengo. <risa> Eh, estaba con nosotros Leslie. Leslie, sí, tú. En, en eso no la puedo ayudar, solo ustedes mismos me pueden ayudar. Sí, no, no, no sé quién las hizo allí. Yo, yo como llegué como tipo de invitado. Oh, entonces no las hicieron. Eh, no sí sé. las hicimos, pero Leslie las. Ah, las Leslie guardó. las tiene. Sí. Leslie la llenó, teacher. Lo íbamos ah. platicando, no, no sabía que hay que, que las íbamos a anotar. Vaya, entonces me voy con la otra pareja. Eh, Jackie en Melba. Ok, Jackie, haz de question to Melba en Melba, tú, Jackie. Yes, teacher. Mm, mire, yo ya había estructurado mis preguntas, pero estaba un poco. Con... Yo creo que la compañera no las ha respondido. Ya lo... Logró hacerlas, Melba. Tal vez no Solo la primera ahí. Ah, va, le voy a preguntar. Why do you study English? Buenas noches. I study to check the board. Ok, now Melba, ask the questions to Jackie. Hágame cualquier pregunta. What did you study in English? I learned English to travel and communicate better. Also to grow in my job. Mm -hmm. Question number two. Why do you work at... Eso no le pregunté, Melba, donde trabaja, perdón. Alcaldía de como acá, Why do you work alcaldía de cómo, de, cómo es? Como acarán. Como acarán. Uh -huh. Ahí me tiene que decir por qué trabaja ahí. Oh, eso. I'm sorry. Okay, only Melba has the questions to Jackie. Only Melba to Jackie. Question number two, Melba. Melba. Hágame la pregunta a dos, Melba. Ah, um, bueno. <laughs> Why do you work up beauty expert? Se llama. Vaya. I work in that place to learn about this. Why do you work? Dígamelo de nuevo. Okay, let's go now to the third part. Where uh, is Gabriela and Sandra? Gabriela and Sandra. Okay, teacher. Why did you study English? Because it's very important for New York. <clears throat> Why did you work at? at um, the name pero of the company? Que, pero me tiene que decir la... Ah, eh, 
dijo que era la alcaldía, ¿verdad? Sí. Sí. Al alcaldía. Es. Es. Es un acuerdo. Ok. ¿Por qué you study that? University is the Greek. Ah. Okay, remember that. I like. The, uh, sorry, to interrupt, but the answer has to be using infinitives. You have to use infinitives in your answer, Sandra. Okay. But because you don't have the answer, so as Gabriela, but remember the Gabriela, you have to use infinitives. Okay, are the okay. questions to Gabriela? Okay. What do you study English? To progress at work. Very good. What do you work at college external San Jose? So, aquí no, no sé si, si valía, pero to work for prestige of the institution. Yeah. What do okay. you play soccer? To force a full contact with other people. Very good. Very good answer, Gabriela. You have okay. instruction. Okay. You, you have to use infinitives in your answers. And uh, remember that you use infinitives when you answer a why question. For example, if you say, <clears throat> I'm sorry, teacher. Let me ask you to mic. I want to explain and then you can, you can do it. Okay. For example, okay. if you say, why do you study English? You can answer because, Sandra, okay? Because you didn't uh, listen to the explanation yesterday, but we explained this class yesterday. When you have, why do you study English? You can answer because I like English, because it's necessary for my life, etc. But, in this case, we are going to use infinitives, okay? Because infinitive is faster and más rápido, okay? So you say, why do you study English? To improve my life, to get a better job, possible answers, right? And why do you work at Alcaldía, Manc? Mancarena, something like that. <laughs> very difficult. <laughs> very difficult. Okay, you say to get a better payment, to be a better professional. Okay, example like those. Clear, Sandra? Yes. Okay, so go ahead, Rene. Go ahead. So let me ask you, Micah. Mike, Miguel Angel, Angel. Hi. Hi, how do you feel today? So I'm gonna ask you, so listen, why do you study English? To, to, to good English. To have a good English. To have, to have a good English. To mm -hmm. have a good English. Another? Why do you work at um, uh, the, like you. the market? Repeat, repeat. Why do you work at the supermarket? I the shopping uh, fruit. You have to use an infinity, Miguel. Ah, uh, two, two, uh, two the chopping uh, fruits. Uh, infinity, you have to use two and the base form of paper. Two. Uh, chop, chop, chop. Chopping. Two, two chop. chopping. No, two, two chop. chop. Uh, uh, sorry, sorry, two chop. To chop uh, fruits. To chop 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 fruits. Okay, thank you. So, why do you prefer 
to work in this company? Uh, ¿Cuál es mi, co mi profesión de la compañía? No, listen. Why do you prefer to work in this company? Ah, uh, all right, all right, all right. Uh, I, I, no, two, two, eba, infinity, eba. Yes, two, you can say, sí, two favorite, favorite, um, eh, electrica. Favorite is not a verb, Miguel. You have to use a verb. Infinity means you have to use a verb. Two. To, to buy, to have, to improve, to become. To have, to have, to have, uh, to have an electrical. Maybe you can say to have a really good payment. Payment. Yeah, payment. Yes. Pago. To have a good payment. Yes. Okay, yes, thank you. Okay, so, thank Atme. you. No, we finish here, right? Okay. <laughs> it was okay, just got it. more time. <laughs> okay. Um, okay, let's continue with the topic for today. Um, you have the vocabulary. You have safety. What is safety? Okay, it's an adjective. Being protected from danger, risk, or injury. Okay. Uh, Safety is seguro, right? Seguro. Maintenance. Maintenance. Okay, what is maintenance? maintenance. It's the work of keeping something in proper conditions. Okay, mantenimiento, right? Mantener. What is chief? Chief is now a leader of a company. A chief is the boss of your company, okay? Es el jefe, right? The chief is el jefe. Okay, everybody listen the pronunciation of the second word. <laughs> listen. Maintenance. 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 Okay, Maintenance. the number one is safety. Repeat. Safety. 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 Maintenance. 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 Chief. 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 Safety. 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 Maintenance. 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 Chief. 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 Okay. Those are the words for the vocabulary for today. Okay, now the conversation. Listen and look. Jessica, right? Jessica. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Okay, remember that safety is seguridad. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Okay, what is the what is the department of uh, her department responsible for? Is responsible for Keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. Which department? The safety department and the maintenance department. Okay, our departments work together. Trabajan juntos, right? Trabajan juntos, work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. Who is in charge of directing the department? Is the maintenance chief. 
Okay, you be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Okay, now, sure, sure is the answer. Now look at the questions. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Okay, question number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Question number three. Who is Roxana responsible to? Okay, read, read the conversation and answer the three questions. Okay, do it right now, guys. Yes, okay. Oscar. Uh, what's the meaning maintenance? Mantenimiento. Okay, thank you. That's good, right? You, if you don't understand something, ask me the question. Yeah. The responsible for the keeping of the safety of the personnel in the plant is Jessica. Okay. Thank you. And who is ready for the question number two? Maintenance chief. Uh -huh, the maintenance chief. And the question number three, who is Roxana responsible to? <clears throat> safety. But safety is Jessica. My I call. Roxana is going to be the responsible to you. Uh -huh. To you, to you, to you. To Jessica. Uh -huh. To Jessica. She's responsible to Jessica, right? Because Roxana, okay, Roxana is the part of the maintenance department. And you say, I will be responsible to you. When they say responsible to you means Rox uh, Jessica, right? It's Jessica. Porque esta es una conversación. O sea, Roxana está hablando con Jessica. Y cuando le dice responsable to you, quiere decir de ti. ¿Quién es ti? En este caso, ¿con quién está hablando? Con Roxana. Eh, Roxana está hablando con Jessica, quiere decir. Roxana está hablando con Jessica. Entonces, ¿quién es responsable? Who is Roxana responsible to? O sea, ¿de quién es responsable Roxana? De Jessica. Okay. okay. Clear, guys. <coughs> so, so. <laughs> okay, who is responsible for the safety department is Jessica. Who is in charge of directing the maintenance personnel is Roxana. So, who is Roxana responsible to? Jessica, right? Mm 
Now, we use ing form after prepositions. For example, we have prepositions for, about, of, in, and with. Okay, those are prepositions. For is for, right? About, acerca, of, the, in, and with, on. When you have prepositions and you use the preposition and after you use a verb, the verb is with ing. For example, you say, my brother is responsible for taking out the garbage. What is my brother responsible for? Taking out the garbage. And then when you use a preposition and then you use a verb, you have to use ing. This, we call this gerams. En el manual me dice a mí de que solamente son eh, ing forms, pero esto en gramática se le llama gerams, que quiere decir gerundios. Ok, gerundios. Después de una preposición siempre se usan gerundios. ¿Qué son gerundios? Los verbos que llevan ing. Ok, entonces esto así es. Siempre que usamos una preposición y después lleva un verbo, el verbo tiene que ir con ing. Ok. My brother is responsible for taking out the garbage. I'm afraid of flying. She's bored with eating beans at breakfast. My co-worker is in charge of opening the store. Okay, warning, warning. Okay, tenga cuidado, warning. Don't use an infinitive after a preposition. Okay, after a preposition, only gerams, only ing forms, no, no infinitives. ¿Se acuerdan que es un infinitivo, verdad? Base form, right? Infinitive is base form. No lleva nada, ¿verdad? No, infinitivo no lleva nada, no lleva ninguna terminación, dijimos, ¿verdad? Entonces, nunca usen infinitivo después de una proposición. ¿Ok? Don't say, let's play football instead. Oh, to watch TV. For example, to watch is an infinitive. Never use a, an infinitive after a preposition. You have to use an ing. For example, you have to say, let's play football instead of watching TV. Como no puede usar un infinitivo, sino que tiene que usar un gerundio, entonces el gerundio siempre lleva ing en el verbo. ¿verdad? Entonces ahí sería of watching TV. Uh, let's see, yeah. continue with this. <coughs> Okay, you have expression followed by gerunds. For example, if you say angry about, excited about, depressed about, happy or sad about, afraid of, sick of, tired of, bored with, crazy about. Okay, if you have verb plus preposition, you say, for example, complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, believe in, object to. Expression, right? These are expressions. This, the first is adjective plus preposition, and this is verb plus preposition. With how about or what about, for example, you say, how about going to a movie? You have to use a preposition. Uh, what about leaving 
word only, you have to use a gerund. Ok. Siempre que tengan estas expresiones, ok. Estas expresiones tienen una preposición, ¿verdad? Siempre que tengan estas preposiciones, usted va a usar un gerundio. Ok. This. Eh, ok. Un verbo y una proposición, un gerundio, ok. Eh, en inglés, estas hay que aprendérselas de memoria. Por ejemplo, si yo voy a usar eh, que yo estoy enojado, por ejemplo. Les voy a dar solo un ejemplo porque no les puedo explicar todo, porque llevaría mucho tiempo explicar uno por uno de esta forma, pero necesito que ustedes me las entiendan, ok. Si yo digo, por ejemplo, angry about, yo quiero decir que estoy enojada. Yo estoy enojada de, de algo, entonces yo digo angry about. Por ejemplo, yo say angry about losing money. Ah, yo estoy enojada de perder dinero, ¿verdad? Yo estoy enojada de perder dinero, o sea, eso me enoja, perder dinero. Entonces, el verbo lose es el verbo perder. Ese verbo lo tengo que usar con ing. I am angry about losing money. Ok. Excited by. Le voy a ir leyendo uno por uno y ustedes me van a ir diciendo qué entienden en cada uno. Ok. Excited about. What do you understand? Emocionado. Exactly. Emocionado acerca de, ¿verdad? O de. Depressed about. Depresivo. Ajá, de, o deprimido, right? Happy about? Feliz o contento. Ajá. Contenta de, or sad about is? Triste. Triste, ok. Triste. Afraid of? Miedo de. Ajá. Sick of? Enfermo de. Enfermo. Tired of? Cansado. Ajá, uh -huh, there, right. Bored with? Aburrido. Ajá, uh -huh, aburrido con, right. Because remember, with is con. Aburrido. De. Crazy about? Loco, loco de. Por, loco <laughs> de, right. Loco de. Complain about? Completado. Mm, no, complain is quejarse. Oh. Quejarse no. de, de complain about. Talk about. Hablar, hablando de. Ajá, hablar de. Worry about. Preocupado de. Ajá, preocupado de o por. It's better say de in this case. Think about. Pensando, pensando de. de. Ajá, apoya es por. Apenado. Ajá, disculparse. Andome. Disculparse por. Believe in. Creer en. Object to. Objetar a. Uh -huh. Okay, how about. How is como. Ajá, the expression how about is que me dice de. ¿Qué me dice de? Ok, ¿qué me dices tú de? Ok, what about? Almost the same, ok. ¿Qué me dices tú? How about and what about? Eh, esas dos expresiones se ocupan como para invitación. De repente a mí se me ocurre decirle que vamos a tal lugar y... ¿Qué me dice si vamos a la cine? ¿Qué me dice si vamos a salgamos del trabajo temprano? Son como invitaciones, right? How about and what about? Okay, listen uh, and repeat everybody. A angry about. Angry about. about. Angry about. Excited about. Excited, Excited about. about. Depressed about. Depressed Depress about. about. Happy about. Happy, Happy about. about. Sad about. Sad about. about. Afraid of. 
Afraid of. Afraid of. Afraid of. Afraid of. Sick of. Sick of. Sick of. Sick of. Sick of. Tired of. Tired of. Bored with. Bored with. Crazy about. Crazy about. Complain about. Complain about. Talk about. Talk about. Worry about. Worry about. Think about. Think about. Apologize for. Apologize for. Believe in. Believe in. Object to. Object to. How about. How about, How about? What about? What, what about? about? Ok, guys. Um, voy a pausar un poco la clase porque voy a pasar asistencia, ok? Ok. Say present, please. Ana Leslie. Present. Carlos Luis. Present. Gabriela Janet. Presente. Jacqueline Ariana. Presente. Jacqueline Aguilar. Presente. Joana. Yvette. Mm, hoy no vino Joana. Ok. Eh, Juan José Cornejo. Lizeth Abigail Lourdes Sofía Marcos Alejandro Marina Leticia Yo me acuerdo de haber visto a Marina Marina Leticia Let me see. Ah, solo hay una Marina Liz. Ah, no, Mirna Lizette. Marina Leticia. Ok, she's not here. Um, let me see. Melba Lorena. Present, teacher. Miguel Ángel. Present, teacher. Mirna Lizette. Present, teacher. Oscar Edgardo. Present teacher. René Alonso. Present teacher. Sandra Karina. Present teacher. En Ronald Balmore. Vea que Ronald Balmore está, está asistió ayer. Sí. Sí, sí, estuvo en mi grupo, teacher. Ajá, hoy no lo veo. También había uno nuevo hoy. Quiero ver quién era. Yo, teacher, no pude asistir el día de ayer. Hasta ahora me incorporé. Ajá, pero había un, un muchacho que yo lo vi. Y ya no lo veo. A ver quién sería. Yo creo que era uno que se llamaba Juan José. Bueno. No subo, no subo. Um, okay, everybody, continue with the class. Fíjense que eso que estamos viendo ahorita es bastante, eh, hay que poner mucha atención porque este, sí es de, de, es bastante gramatical, es bastante gramatical, ok? Entonces, eh, vamos a ver. Eh, ¿Está eh, claro cómo, cómo es que se usan entonces los germs? ¿Cómo se usan los gerundios? Okay. Según entendí, para la, por las preposiciones. Ajá. Ok. After a preposition, que después de una preposición, after a preposition, use a germ. Ok.
Okay. Spelling rules for the gerams. Add ing to the verb. For example, you say talk, talking, read, reading, watch, watching. When you have, for example, make, you have the verb with e here, and then you drop. Drop is guitar, right? E and ing. You say make, making, take, taking, come, come. Rule number three the consonant, vowel, consonant. For example, you have G is consonant, E is vowel, T is consonant. Then you say, when that happens, you double. Double is duplicar, right? Double the last consonant. And then you say get, getting, run, running, shop, shopping. Okay, everybody repeat. Talk, talking. Talk, talk talking. talking. Read. Reading. 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 Watch. Watching. Watch, 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 watching. watching. Make. Making. Make, 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 making. making. Take. Taking. Take, 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 taking. Take. Come. Coming. Come. Come coming. coming. Get. Getting. Get. Get, 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 get. Run, running. Run, 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 run. running. <laughs> Chop, shopping. Chop, shopping. Okay. Now we have the first, ex uh, the first exercise. Here you have the, uh, the sentences, for example, you say, Maria is happy. Happy, yeah. what is the, the proposition about. of happy? About. Okay. Happy about. about, exactly. Next. Uh -huh. Okay, and then you complete with the correct preposition. Complete with the correct preposition. Then, the next exercise is a trivia. No, we are not going to play trivia yet. Okay, everybody. Um, fíjense de que estaba viendo como que me han dejado bastante allí que <ríe> todos los que tenían compu no han venido. Juan, Joana y Leticia. Vamos a ver, entonces solo lo voy a poner en dos grupos. De casualidad, Sandra, usted no tiene computadora. Eh, your microphone, Sandra. Ahorita no la tengo a la mano. ¿Alguien más? René en... en Miguel, right? Ready, teacher. Who is ready? Miguel. Ya, ya. Sí, listo, ya con la computer. Yeah. ¿Y Oscar? No... Eh, no, todavía no, eh, teacher. Para la próxima semana creo que ya voy a tener la computadora. Vale. Entonces, es que no es que no se pueda con computadora, sí se puede, pero eh, como la cosa es agilizar la clase, hacerla más dinámica. Okay. Entonces, así, si no tienen compu, les toca con su celular, ¿verdad? Y eh, tienen que escribir las respuestas a mano. Okay. ok, entonces lo que les toque que no estén con computadora, por favor, trabajen un poquito más rápido para que lo den terminar. Ok.
Sí, tengo. Pero no tengo el documento ese. Ah, ¿Dónde okay. lo puedo encontrar? En el grupo de WhatsApp eh, ha mandado ella. Yo no lo puedo descargar en el teléfono. Estoy desde el teléfono ahorita. No sé por qué no me abre. En el grupo de WhatsApp, en el chat de los participantes, no aparece. Ahí está en el grupo de WhatsApp el documento. Ah, ok, sí, ya lo encontré. Eh, vamos a ver, aquí está. María es happy. Eh, Pero, ¿cómo hago para poder mandarlo? Puede compartirlo en el teléfono, Oscar. O sea, cualquiera de los tres puede compartirlo porque eh, con el teléfono no necesitan computadora. Para compartirlo no necesitan. La computadora solo es para poder escribir ahí. Ah, okay. Que se les haga más este... rápido llenar el ejercicio, pero Bien. cualquiera puede compartir en el teléfono. ¿René? Eh, sí, yo lo podría compartir aquí en la computadora, pero si me hace el favor, lo comparte usted primero en el chat. Este, vaya, pero ¿cómo hago para compartirlo? Porque sí lo estoy viendo. Ah, aquí está. Okay, pero, es que ahí entonces, está en el chat y usted no, no, tiene, no está en el grupo, René. Eh, no está que en sí, el grupo de WhatsApp. Vale. Eh, sí, ahorita, permítame. Vaya. Ok, eh, René, ahí está de nuevo en el grupo de WhatsApp. Déjeme ver. Ahorita lo estoy enviando. Pero, ¿cómo hago para compartirlo aquí en la computadora? Uh, no, no tiene hay, abierto no, WhatsApp desde la computadora. No, es muy diferente. Ah. Pero usted ayer no fue que compartió, René. No, fue la compañera Gabriela. Ah. Y es que yo, esta computadora no es mía y solo la ocupo para conectar. Vale, entonces, ¿podría compartir usted, Mirna? Yo estoy desde el teléfono, pero no me permite abrir el documento en, en mi teléfono. No sé si es que tengo que descargar alguna app. Porque... ¿Y usted, Oscar, no puede compartir aquí en su teléfono? Pues ya lo hice. Ya no, lo hice. es que aquí en la clase, aquí en el grupo. Ah, pero este, no, porque en la, en la tablet no tengo el WhatsApp, teacher. Entonces, por eso es que no lo puedo pasar a la, a la tablet para enviárselo, sino que lo envíe de, de, de teléfono a teléfono. Vale. Eh, déjeme ver si para mañana puedo resolver esta bueno, situación. Bueno, entonces lo voy a tener que mandar a otro grupo. Voy a ir I'm not going next next about Hello Leslie, no me había dicho que tenía compu. <laughs> sí, no no había entendido por qué preguntaba, la verdad, pero me quedé pensando. Ajá, uh -huh. okay. Ahí es más fácil porque solamente ahí mismo lo, 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 lo llena, ¿verdad? En el, en el mismo PowerPoint. Sí, cada Ahí le da para. Sí. Ajá. Uh -huh. Ok, see you. See you.
Ay, eh, Cargar, dice. El fin. Yo en eh, sacar los puntos. Ok, guys. Eh, ustedes son tres en el grupo, ¿verdad? Cuando sí, pues, sí. este lo voy a poner, que, que me lo compartan en la, en la sala principal y me van a leer tres cada uno, reparten solo tres, lo van a leer y uno de ustedes va a leer cuatro. Excelente. Excelente. Sí. Eh, la... Agregar como alguna persona o algún sujeto quizás. Entonces le dejamos ropa. Uh -huh. El último. Ok, ustedes son cuatro en el grupo, ¿verdad? Cuatro. Entonces son diez oraciones. Lee, eh, dos de ustedes lean dos y dos de ustedes van a leer tres. Bueno, lo van a compartir en, en la sala principal y lo, y lo van a leer, ¿ok? Ok. Solo que cuando ya terminen les voy a revisar a ver si ya están buenas para que lo hagan mejor, ¿ok? Ahí, me, ahí voy a volver a entrar otro momento para verificar. Bye. Hey, teacher. Gracias. The number five. The number five. She's not going to worry about or, about or worry mistake. about making mistake. Uh, worry about. Okay. Yes. Number six. Some people get depressed about begin overweight. Mire, Carlos, usted no me había dicho que tenía compu. No, este. No, no la tengo en la compu, teacher. Solo le tomo el screenshot y la comparto con el teléfono. Pero sí ah, tengo compu, pero no la tengo a la mano. El lunes la voy a tener, no se preocupe. Ah, ese es de, de teléfono. Sí. sí. Ah, vaya, entonces este, solo lo están compartiendo y lo están llenando a mano, ¿verdad? Sí, sí a mano correcto. la tenemos ya. Ah, vaya, entonces son cuatro miembros en este grupo. Cuando salgamos a la sala principal... Eh, dos de ustedes van a leer dos y dos de ustedes van a leer tres así que presignense oh, cuáles van a leer cuál okay. yo voy a leer la uno y la dos okay. ¿quién va a leer la uno y la dos? Merdita Melba ok Melba Melba number one Usted, Gaby. Bye. Ok, guys, I'm going to check the answers. Ya las chequeamos okay. y, 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 y... Están y bien. Tenemos. Están bien. Ah, okay. Vaya, vaya. Entonces no quieren que yo se la cheque. Chequeé, vea. Sí, a la saque. A chequeé la. A vuelo de pájaro. Ok. Mix the number nine. The slide number nine. Okay, the press about, believe in, get excited about, responsible. Responsible, responsible for. Mm. Responsible for. It is not about. Para vender. No. Responsible okay. for. Okay, got it. Okay, it's okay. You are ready. Okay, thank you so much. The vendor responsible of selling the product the product 
Um, I'm in charge of helping the clients. Uh -huh. Ajá, Jacqueline, ya le vamos a preguntar más a usted, ya la oí. <ríe> Se está durmiendo, va. Va, ya, la, ya le vamos a preguntar más. Ok, eh, pónganme la slide one, ajá, la de eight. Solo voy a re revisarles, ¿ok? Ok. okay. Happy about, sick of, apologize for, think about, worry about. Ok, the number nine. Eh, the press about. <clears throat> the press about, believing, excited about. Responsible, responsible for. That is responsible oh. for. In charge of. Mm -hmm. Very good. It's correct. It's correct. You're ready. Okay. Vamos a ver. Aquí como que se le salió a alguien, ¿verdad? Sí, ya le fue el sí. Inter. ¿Y quién es? Melba quizás se le fue el Inter. Ajá, vaya, entonces este, van a tener que reasignarse lo que, para, por lo que ella iba a leer, va. Bueno, no hay problema, si quieres las la voy a leer yo. Ok. No, la... Ya vamos a regresar a la sala principal, Ticho. Yes, yes. Ok. Okay, the group number one is Jacqueline Aguilar, Jacqueline Ariana, Leslie, and Mirna. The group number two is Carlos, Oscar, and Sandra. The group number three is Gabriela, Miguel, and Rene. Okay, begin the group number two. The, the group number one, sorry. Begin the group number one. Jacqueline, Jackie, Leslie, and Mirna. Okay. Okay. Maria is happy about getting a good grade on his test. Carmen, husband, is sick of driving to work in the terrific traffic. They sure always apologize for being late. Apologize. 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 Oh, very good. Excellent, Leslie. Continue. Continue the next in the group. 
Mirna. Okay. When my wife um, think about going vacation, we feel happy. She's not going to worry about making mistakes. Making mistakes. Some people get depressed about being overweight. 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 The sobrepeso, right? Continue. We believe in telling the truth. I'm not going to get excited about getting my new car. The vendors are responsible for selling the product and I'm in charge of helping the client. Okay, good pronunciation guys, congratulations. Congratulations, you did it well. Uh, the number two, Carlos, Oscar, and Sandra. The number one is Maria is happy about getting a good grade on his test. Carmen's husband is sick, <clears throat> sick of driving to work in the terrific traffic. The next is Mr. Oscar. Señor doctor. Oh, excuse me, excuse me, excuse me. Uh, number three, they should always apologize for, for being late. Number four, when my wife and I think about going on vacation, we feel happy. Number five, she's not going to worry about making mistakes. Sandra. Miss Sandra. Some people get surprised about the game overweight. We believe in telling the truth. I am not going to get excited about the Getting my new car. Getting my new car. The number nine, the vendor are responsible for selling the product. Um, number 10, I am uh, in charge of helping the client. Very good pronunciation too, guys. Very good pronunciation. Uh -huh. Oscar, como que está levantando el... El pupitre, ah, no, de lato. <laughs> okay. And the, the number three, Gabriela, Miguel, and René. Ready. Ready, ready. Ready, ready. Oh. The eight. No. Maria is happy about getting a good grade on his text. Uh, Carmen husband is sick of driving mm. to war in the traffic traffic. Oh, they show oh, wait, wait, wait a minute, Miguel. Only here, okay. When you say sick of, you have to say it like a single word. Just sick of. Sick of. Sick of. Sicko driving. Sicko driving. Driving to work. Sicko in the terrific driving to work in, in the, the terrific traffic. In the ter terrific traffic. Very good. Continue. 
They shower always apologize. Apologize. For, apologize. Apologize for being late. They sure always apologize for being late. For being late. Yes. Okay, next. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. She's not going to worry about making mistakes. Some people get depressed about being overweight. Number seven, we believe. We believe in telling the truth. Eight, I'm not going to excited about getting a, a, my new car. Nine, the vendors are responsible for selling the products. Number 10, I am in charge of helping the clients. Okay, guys, we finished this part. Now we are going to uh, stop chatting, please, Miguel. Stop chatting, stop chatting, Miguel. Miguel. Sí, teacher. Stop chatting. Dejo de compartir todo yeah. como se hace ahorita. No lo agarro. Dejar de compartir. Aquí opciones de vista, no. ¿Dónde las vistas? Opciones aquí de vistas, me... aquí, donde está en negrito. ¿Dónde está? Opciones de vista. Vista, vista. Más dice. Pausa. Lista. Mm. Ok. Listo. <ríe> Sorry, <Bye>. teacher. <ríe> estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Ok, guys. Va, ahora vamos a jugar la trivia. Vamos a ver. Le voy a explicar. Ayer no alcanzamos a jugarla por el tiempo. Y... Vamos a entrar al breakout room eh, otra vez, pero ya no en el mismo grupo, sino que vamos a ver como Leslie tenía compu, ¿verdad? Y Miguel, solo dos. Vaya, entonces vamos a entrar, solo van a ser dos grupos y el primer grupo que salga, porque ya lo completé, ese es el ganador. ¿Ok? Entonces... Ready, todo... teacher. Sí, vamos a ver.
Hello, Melba. Usted como que se... Teacher, tuve problemas y me sacó hasta ahorita de volver a entrar. Ya. Yeah. Sí, ya nos habíamos fijado que se había salido. Y me sacó. Ay, y no. es lo por volver a regresar. Es que es el, es el internet. Es el internet. Lamentablemente eso sucede hay veces. Pero usted siempre trate de entrar cuando le suceda eso. Uh -huh. Me, uh -huh. Ahorita está en una trivia, en, en la Ay. última que, con, de lo que mandé, hay una trivia al final. Entonces, si quiere, la, la pongo ya en un grupo de los que ya están. Bien, bien. Hello, Carlos. Hello, teacher. My group is finished. The exhibit. Ah. <laughs> y adiós solo lo pusieron, va. <laughs> Hi, teacher. Hi. El que está compartiendo es Carlos, ¿verdad? Usted. No, Mike. Mm, here. Hi, me. Ahí dice Carlos Luis. Bueno, no sé <ríe> qué se me hizo. Vaya, ya estoy compartiendo yo. Es que estábamos en el mismo. Uh -huh. Vaya, es difícil de que en este caso voy a ver también el del otro, porque veo que sí hay, hay errores. Aquí. <ríe> Ajá. Ah, pues sí seguimos hay nosotros. Sí. Oh, Entonces, ay, vaya, ustedes son por, por derecho, ustedes serían los ganadores si estuviera correcto. ¿va? Pero sí. vamos a ver el otro. Sí. Correcto. Dejo de compartir. Sí, vamos a ver el otro también. Eh, vamos, chico. El que estaba compartiendo en el segundo grupo, vamos a ver, porque ellos sí, son tres errores los que tienen. Vamos Ay, a ver. ya perdimos. <risa> ok. Vale, ellos solo tienen uno. <risa> ellos solo tienen uno. Vale, el number one is salt, correct. And the number two is, ahí es donde está, es false, es false. Most amphibians lay their ages once or false, false. It's eight minutes and true. Está bien. Okay. It's okay. So the winners, okay, stop sharing, please. Leslie? Yes. Stop sharing, please. Okay. Okay, the winners are, is the group number? I don't know what is the number, but let me see what is the number. The group is the number. Dice, pero en la número tres no aclara, en la número tres no aclara que es ocho. Dice que es menos ocho allí. Así que está mal redactada la pregunta, entonces. Mm. No. No. Qué mal perdedor, compañero. Sí, porque si se fija en la primera, tiene antes de sugar está un guión. No es que sea parte de la respuesta. O sea, que es un guión, no es que sea parte de la respuesta. Exacto. Ajá. Ah, ok. Lo siento. 
Ok. Vaya, <risa> Pero bueno. ya está bueno. Pero era tres. Y Tres. construyeron uno. Y aquí false. Ajá, y el number two is false. False. And the number four is true. 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 Uh -huh. true. Four, Se va a girar porque true. tienen la misma cantidad de huesos. Sí. Que nosotros en el cuello. <risa> Okay. <laughs> thank, thank you, teacher. Miguel. Thank you, thank you. Thank you. Thank Sorry, you. chicos. Okay. Déjeme darles ahí las felicitaciones. Ganamos puntos. <laughs> yes. <laughs> Para la próxima le ganamos. <laughs> sí, la, la, la de ella no la pudimos hacer, va. Aplaus for everybody, aplaus. Ya te aplaus. <laughs> Vaya, el, el equipo, el otro de aplausos ahí da. Cabal, los perdedores que den aplausos. No, Ajá. les vamos a hacer pasillo. Va a acabar, cabal. <risa> Bye. A, eh, a mí me gusta que salga así en toda la pantalla bastantes aplausos. Y, pero en este solo tiene así. Ah. Ok. Okay. Entonces sí, ya vi que es lo que quiero. <laughs> okay. Uh, now let's uh, practice the conversation and we finish the class after this. Okay, the conversation. Listen and repeat, everybody. Listen and repeat. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Repeat. You, did, did you, you receive a newsletter about newsletter, the, a newsletter about the core values of the company? About the core values of the company. I did. I did. I did. It's a great idea. It's a great idea to remember why. Remember why. To remember why. We are different. We are different from other companies. From other companies. What do you mean? What do you mean? I mean. I mean, I mean, we know innovation, we know innovation, efficiency, efficiency, and respect, and respect should be part of our customer service. Should be part of our customer service. I see your point. I see, I see your, your point. point. We know about. We know, about, we know about, about the values, the values, values of the company, of the, of the, the company. company, but maybe we don't apply them. But, but maybe, maybe, maybe we don't apply them. Exactly. 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 We should leave the values. We, we should, should leave, leave the, the values, values that make us different. Make us different. different. In the, from other companies. From, from all the companies. Wait a minute, please, because. Okay. We have this that it was yesterday, and this that is today. And this is the explanation for today. Okay, guys. Y me voy a saltar porque fíjense de que este estaba mal ubicado. <laughs> Era esta conversación la que vamos a, re íbamos a hacer. Okay. Yeah. Eh, repeat, everybody. Hi, Roxana. Hi, Hi Roxana. 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 Welcome to Rex. Welcome, Welcome to, to Rex. Rex. My name is Jessica. My, My name, name is Jessica. Jessica. I'm the industrial safety engineer. 
I need to do sales engineering. Thanks. Yes, you can. Yes, you Nice to meet you. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Plant. Or the plant, <laughs> how the plant, plant or the part. Plant. Okay, I see. I see. I'll be part of the maintenance. I'll be, I'll be part, part of, of the maintenance. 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 Department. Department. Will I be responsible to you? Will responsible to you. To you. To you. Wait. Great. Wait. Great. Our department work together. Our department, Our department work together. together. But the maintenance chief but the is in charge. But the maintenance chief is in charge. Is in charge. Of directing your department. Of, of directing your department. You'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you. Thank you. Jessica? Jessica? May I call you if I need help? May I call you if I need help? Sure. Sure. Vaya, sí. déjame hacer una eh, paréntesis aquí. ¿De casualidad ustedes imprimieron su manual? No. ¿Tienen todo su manual? Pero, no. Okay. Vaya, tienen que tenerlo. Okay. Porque como yo necesito, por ejemplo, ahorita necesito entrar a la página principal, a la clase principal, para eh, asignarles que me van a decir la conversación. Entonces no puedo compartir. Tienen ustedes que tenerlo, vaya. Entonces, pero también se les envió ahí en el celular. Sí. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver eh, eh, el manual. Veanlo, por favor, porque eh, necesito que vean la conversación que acabamos de ver. Hay dos posibilidades. Está ahí en la presentación de PowerPoint la conversación. O está sí. en el manual. En ambos lugares pueden verla. Ahí me dicen si alguien no la puede obtener para, para que alguien nos haga el favor de compartirla. Ok. ¿Está bien? ¿Todos la tienen? La conversación sí, teacher. Ok. So, I want to say. René en Oscar. Ok, René. Vaya, por, como la conversación dice Jessica y Roxana, no van a decir, no te van a decir sus nombres, ¿ok? okay. Eh, René en Oscar, ¿ok? Eh, René, in the conversation you are, in the conversation you are Jessica, en Oscar you are Sana, in the conversation, ¿ok? okay. René, you are Jessica, en Oscar you are Roxana, ¿ok? Ready? Uh, okay, but uh, I don't have uh, the conversation. Ah, uh, okay. As I'll tell you before, I, I can't uh, uh, see the, the conversation on the computer. So only for WhatsApp, but it's not. Uh, you don't have in the cell phone? No, I think. Yes, in, it's in the cell phone. You see it in the cell phone, really? Okay, let me see. I'm going to. Sit. Oh, okay, I got it. I'm gonna be the Jessica, right? Yeah, you are Jessica, and Oscar is Sam. Okay, Oscar. Compartí ahí al WhatsApp. Eh, Oscar, are you ready? Uh, yes. René. René. Okay. ¿verdad? Hi, Roxana. Welcome to Relax. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, René. Nice to meet you. And 
May the permanent responsible for keeping the safe of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Of the departments work together, but the maintainer saved is in the chair of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Rene. May I can may, may I can may I call you if I need help? Sure. Okay, thank you, uh, Rene and Oscar. Now Gabriela and Leslie. Gabriela, you are Jessica and Leslie, you are Roxana. Okay. Wait. Mm -hmm. Jessica. Yeah. Yes. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. The departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Thank you, Gabby and Lovely. Okay, now the two Jackies. The two Jackies. The Jackie Arianda, you are Jessica. And Jackie Lena Aguilar, you are Roxana. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Resc. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the mining department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Gracias. Thank you. Now, Sandra and Melba. Sandra, you are Jessica, and Melba, you are uh, Roxana. Okay. Hi, Roxana. Welcome to, to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safe engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping to safe of the plane. I see a big part of the May tennis department will be responsive to to you. you to you right our department work together but the main 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 ship Maintenance. Repeat, please. Maintenance, maintenance chief is in chain of directing your department. You'll be responsible to him.
responsible to him and Melba. No. Okay, I'm going to be Thank you, Jessica. My my you response to get get to get sure okay. sure. Two. Okay, and to finish, uh, Mirna and Miguel. Miguel, you are Jessica, and Mirna, you are Roxana. Hi. Hi, Roxana. Welcome to Red. My name is Jessica. I'm the interested software engineer. Thanks, Miguel. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the subsetting of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the manager chief is the in is in the chair of the direction. Your department will be responsible to King. Thank you, Miguel. May I call your if need help? Sure. Thank you. Okay, now we finish only Jackie Arianda. Sorry, but you have to stay. <laughs> you have to stay today. Okay, so everybody have a nice night and see you tomorrow. See you. Have see you nice tomorrow. Night. Okay. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless. God bless. Uh -huh, God bless you. Teacher, ya no va a pasar listo. No, ya, ya la pasé. Excellent. <laughs> Good night, teacher. Good, Good night, night, group. Good night. See you tomorrow. Night. See you tomorrow. Okay, Jackie. Hola, teacher. ¿Qué tal? Tenerla solo eh, usted. Good evening. <laughs> Este, ¿alguna duda de lo de hoy en la noche? Una consulta, teacher. ¿Sí? Eh, las preposiciones, eh, hay quizás, con, me imagino que quizás dependiendo del contexto, pero hay alguna regla como para uno escoger cuál ocupar. Fíjese de que las preposiciones hay como, eh, estas frases que yo le tiene a clase es como que, estos adjetivos y esos verbos llevan esa preposición y esa es la que hay que usar. Por ejemplo, ah, si sí. estoy enojada de... Entonces ahí tiene que decir angry about. Angry about. Pero en general, ¿verdad? Cada vez que usted quiera decir con, por ejemplo, va a decir with. Ok. Cada vez que usted quiera decir de... Ahí sí eh, depende del contexto, porque hay varios de. Hay, por ejemplo, un de que quiere decir de origen, que es from. Ese de, el de, de, de que es de, de algo es of. El otro es que si va a usar for, es por o para. Oh. Uh -huh. Y in es en verdad, pero adentro de algo o en, en, en por ejemplo, believe in, yo creo en verdad. Sí. Eh, otra que se usó ahí en la, el about es el que más se usó. Sí. Y about es 
acerca de, estoy enojada de, de acerca de o de, en este caso también significa de. Eh, quiero ver otro que estaba, nunca solo eso estaba, va. Sí. En general, entonces, cada, pero cada vez que usted quiera decir de, entonces va a usar of, si va a ser eh, para, es for, o to. In es en, y with es con. Y después de ocupar esas preposiciones, el, el verbo tiene que ir en ing. Sí, de, no sí. importa, vaya, estas preposiciones son las que vimos en este nivel, pero existen más preposiciones. Y en okay. general, cada vez que se usa un verbo, después de una proposición, siempre se usa con ing. No okay. importa el verbo, porque eh, no, la, la proposición es la cosa, porque las proposiciones son más. Ok. Pero otra ¿Duda? Mm. Yo creo que yo creo que no, teacher. Uh -huh. Creo que no. Estoy más o menos. Sí, fíjese de que ese nivel lo comenzamos con dos temas eh, bastante gramaticales, la verdad. Porque sí, infinitivo... porque este, el infinitivo sí está un poco. Ajá, pero fíjese de que el infinitivo, el tema es bastante más amplio, pero aquí solo se enfatiza eh, para cuando usted quiere expresar un propósito. Ok. Ajá, porque usted dice to send messages. Ahí dice para enviar, entonces ese es un propósito. Pero en realidad los infinitives, o sea, cada, los infinitives son como verbos complementarios. Okay. Por ejemplo, usted dice, I like to watch TV. I like to watch. Ahí, usted, el verbo principal es like. To watch es un verbo complementario, pero ahí lleva el to. Eso quiere decir que el verbo está en infinitivo. Sí, cuando hay un verbo complementario, se usan, en unos casos, se usan infinitivo. Y en otros casos se usan gerundios. Aquí eh, no se le ha enseñado a los gerundios como verbos complementarios, sino que solamente después de una preposición. En este nivel, ya cuando ampliamos. Más avanzado lo van a ver. Van a ampliar el tema ustedes de los infinitivos y el tema de los gerundios, porque esos temas son bastante, un poquito avanzados. Sí, sí, la verdad, sí. Están un poquito avanzados, entonces... Ahorita es como una, una pizca de lo que, una pizca de todo lo que tenemos. Entonces sí, hay que enfocarse solamente en lo que se enseña ahorita, vaya. Por ejemplo, el okay. objetivo solo para expresar un propósito, ¿verdad? Ahí. El gerundio sí. solo después de una preposición. Aprendámonos ese, ese uso y trate de repasar esas frases para que ya las comience a incorporar en su inglés, ¿verdad? Aquí el inglés, usted va a avanzar en inglés de acuerdo a cómo usted se preocupe. Si usted lo, sí, lo, lo, lo aplica a su, a su vida, ya a su inglés, si usted, va, si usted solo lo ve como un tema, así como alguien que ve un contenido de una clase en una materia X, tengo, ahí sí no va a aprender usted. Pero si usted lo aplica sí. como una herramienta que usted ya va expresándose, todo lo que va aprendiendo, entonces ahí usted va a ir avanzando. Eso es bastante personal. Es, es como a, a lo cotidiano, ¿verdad? Agregarlo Ajá. tal vez a lo cotidiano para... Entonces ahí depende, porque si usted puede repasarlo y usted misma hacer ejemplos, situaciones y empezar a aplicar las cosas que va aprendiendo, o con algún compañero de repente lo, que, que usted sepa que puede inglés, entonces ir introduciendo las cositas que usted va aprendiendo. Sí. Ajá, ahí sí, depende de usted, sí, de pero práctica. yo le recomiendo que a, es, repase esas frases porque son bien importantes. Hay veces, inclusive, hay personas que pueden hablar inglés que se equivocan en eso. Pienso. O sea, si digamos, si yo voy a decir que estoy cansado de, a veces no saben qué proposición usar. Entonces, ese, I sick of, I'm tired of. Entonces, esas frases son bien importantes aprendérselas. ¿Qué Siempre ocupan como la misma muletilla, ¿verdad? Ajá. Entonces, si usted se lo aprende, eso va a ser bueno para usted. 
Ok, Va. ok. Está okay. bien. Y lo que es la plataforma ya comenzó a hacer los ejercicios. Ahora voy a empezar. Ah, Ahorita okay, eso está. Todavía Sí. sigue, pues. <ríe> Sí. todavía sigue. Sí, no, me, no, había, no había ingresado hasta hoy. Ajá, que me. Sí, es Sí, bueno que y comience el. ya así, porque los ejercicios son bien cortitos. Si usted está fresca en el conocimiento, lo más que se va a tardar es unos cinco minutos. Uno Sí, de, a sí, diez es minutos. verdad. Si, si usted ha comprendido bien el tema, ya vea, no le va a costar. Ayer me sentí un poco perdida, pero ya ahora ya más o menos me. Ya vamos aterrizando. ¿va? Sí, Es que así, sí. así es como, ahí depende también la metodología de cada profesor. ¿va? Pero, Sí. eh, y también que los contenidos, estos son un poquito fuertes, yo sé. Sí. Pero no imposibles, ¿verdad? Entonces, Sí, cabal. entonces eso Sí. sería todo, eh, Jackie, y nos vemos mañana Okay. entonces. Ok. Estamos Muchísimas en el mañana. gracias, teacher. Good night, adiós.